Ons het nou geluister na I'm a Warrior en um, ons het vandag a awesome, awesome, awesome vroukie wat net, sy is, sy is a warrior a warrior van formaat en my bril afhaal, dat ek nie so gleer in jylle se oog en nie, dat ek kan bykie minder gleer en sy het a, a story van survival um, nie net survival nie, sy gaan vir ons verduidelik hoe hoe survive die kanker hmm, ja, dis die the big C, the big K, nee, die groot K, the big C, dit is, dit is nou nie een grap, ding daai nie, daai is nie een imaginary ding nie, dit is nie een ding wat ek vir my ergste vijand, hmm, I don't know, miskien, paar perifiele, I don't know, paar abusers, ek denk dat ek kan werk vir hulle, maar nee, all jokes aside, dit is, dit is een verskrikkelike ding om dier te kan werk, verskrikkelike ding om to come to terms with en dan how do we heal from it daai is die groe ding so um, so dra jy reg is my skat just me dan ek het vir jou invite gestuur en dan te raak praat skat hallo hoi Ik heb een mooie lekse daar. O, my machtig. Wat een prachtige vrouw is dit nie. Hoe <laughs> gaan dit? Met my gaan dit altyd goed. En as dit slecht gaan, gaan dit nog beter. Hoe gaan dit met jou? Het gaan goed met my. Dankie Marinda. Ek is bly. Jy het, um, jy het een pad geloop daar so, ne? Ja, ja. Wat is nie een lekker pad nie? Askies? Sê, dit was nie een baie lekker pad nie. Nee, dit is nie. Dit is nie baie stapling. Jy het nie jou toon lichies gestamp eider nie. Ah, ah. <laughs> was jy siek gewees? Nie rarig siek, siek gewees nie. Ek het eindelijk nie eers geweer daarvan nie. Mense het my gekarring vir jare. Ek het een stage vol malignant melanoma gehad. Dis een moesie wat op my been was, van het ek klein was, wat donker geword het en ek het nie achtergekom nie. En een paar mense het vir my gesê dat ek sal my dokter toe gaan en ek het my nie daan gesteer nie, want die ding is nog altyd daar. En in die tyd wat ek besluit om dokter toe te gaan, omdat een collega vir my een afspraak gemaakt het, toe is dit al een stage vol. Ja, ek sê altyd, die leen het my leven gereed. Jo, jo, jo. En, en, en hoe, hoe, hoe lang terug was dit gebeur? 2016. 2016, jo, dit is ja. nou alle een eentje, nee, is 4, 5, 6 jaar terug. Ja, en jou recovery tijd park is 3 tot 5 jaar, is baie lang. 3 tot 5 jaar, jo. Gaan jy, gaan jy bykie vir ons vertel daar van hoe dinge gebeur het en, en wat jou emotie is rondom dit en uh, jy weet, al die, die goeikies wat mense altyd wonder, so ons weet daarom mm. nou al dat jy, jy het met hierdie moesie saam geleef, en mm. ons weet dat die ding het of een collega het ingegryp en gesê, nee, kyk, jy is te belangrik, hulp moet daar gekry word vir jou. Yep. So ons prijs die heren vir jou collega, is, is hy vriendin of net een collega? Al twee. Al twee. Sy baie speciale vrou in jou leven. Ek het daar nooit uit skaars gekend, sy het seker twee maanden by ons gewerk, so sy was nie twee vriende nie. Nee, oh, wow. sy het by die dokter spreekkamers gewerk, so sy het baie van die goed gesien. En sy het per toeval een dag die moesie raak gesien, en toe sê sy vir my, wanneer was jy by die dokter geweest, toe sê ek was nie. Skies jy na ons kracht gaan nou aan, as ek daar ook uitsnij. <laughs> Luid jy. Nee, as, as ons, as ons, as jy uitsnij, dan wacht ons vir jou, want hierdie is iets wat ek denk, ons, ons wil hoor. So, toe gaan jy nou dokter toe, en toe, wat is die procedure daar by die dokter? Ok, so, eerste afspraak, die basis kyk hulle daarna, en dan moet jy nou foto's neem, en al die goed om machtig om te kry by jou fonds, as jy gelukkig genoeg is om een fonds te hee, wat ek gehad het op die stadium, okay. um, dan gaat dit daarvoor, en toe het ons aansoek gedoen vir machtig om, om dit te verweider, en dan sit jy met die ding, waar ons die medisch moes beklaai, omdat hulle gesê dat um, hulle moet eerst een uh, 
een sample vat, om te toets of daar kanker in, en so hulle wil dit nie verwijder nie. Toet my dokter gesê, ons neem meneer wat aan hier, dan kan uh, kar nie, want hy weet hoe lyk een moesie wat kanker in het. En so draai jy aan die ding kar en dan verspraai nog vinniger. Nog het. So, hy het my gelukkig toen hy die optie aangebied en gesê, wel, um, sou hulle dit nie wil betaal nie, kan jy my 50 rand een maand afbetaal as jy wil, maar ek kan nie nou ding nie ontsnaam uit. Oh, en, wow. Ja, ons het nou een week, um, een week later het ons om uitgesnaai, en um, een week gewacht vir die resultate, en toe die sister my gebel, en vir my gesê, dit is nie goeie nies nie, en kyk vir die mense, het ek alle respect in die wereld, want ek denk, ek wil nie eens weet hoeveel, sulke type reacties kry sy elke dag nie, want ek het nie goed gereageer nie. <laughs> ek het dadelijk 100 vraag gehad, wat sy nie kon antwoord nie, en toe sê ek van, wel, hoe kom bel jy my, as jy nie vir my kan antwoord nie. So, ek was nie nice nie. Ek het actually na die tyd van chocolates gevat, om jammer te sê. Ja, oh, sister, dit, 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 as ek nou mooi luister, wat jy sê, is dit was een verskrikkelijke skok. Ja, ek was in denial, ek het nie gedink, Ek het nie toe gedink, dit sal die uitslaw wees nie, om eerlijk te wees. Wat het, wat het jy gedink, sal het wees? Ek was heel te mal in denial gewees, ek het gedink, ek gaan fijn wees. <laughs> maar prijs die heren, jy is nou fijn, uiteindelijk ja. is jy fijn. Oké, okay, so ja. nou is jy by die dokterse kantoor, hulle, hulle snij die ding uit, was jy, was jy in die hospitaal, was dit onder narkoose gedoen? Hmm. Nee, spreekkommer uitgesnaak, ek het gekyk, het die my alles, en ek het om gevra om my na die tijd te wees, so dat ek kan sien hoe lyk dit daaronder, so ek weet precies hoe die kanker daaronder gelyk het in alles. Rarig! Oe, vertel! Ja, dit was so'n wortel type ding gewees met a jelly story, dit amper gelyk is a jelly vis, a tentacle. Mm. Pagras. En nou, nou, hoe groot, kan jy vir ons wees met jou vinger of jou hand, of iets, hoe groot was hierdie moesie? Die moesie was seker omtrend so groot gewees. Okay. Nie baie groot nie. Maar die snaai, soos het, hulle snaai om so uit, om die vel rondom te preserve, om te kyk hoeveel kanker daarin is. En dan trek hulle daai vel by mekaar, en hulle werk dit dan nou toe, totdat jy die uitslaal kry. Daai was omtrend 7 centimeter. Oh wow, 7 centimeter, laat ek nou eerst die ding mooi, ek, ek hou moest daarvan om my ding mooi te verstaan, jy weet, ek is, ek is daai in het. <laughs> 7 centimeter, nou het ek nog jylle 7 centimeter, goeie genade. Ja. Wow, dit is, ek het nog, my mond is ek nog 7 centimeter. <laughs> dit is, dit is um, een groot Ja, dit is een groot snij. En het was op een ongemakkelijke plek, want het is half in die waai van my achterbeen gewees. Oh, my genade, oké. Okay. Ja. Mm. Ok, so 7 centimeter snij, baie diep snij ook? Ja, ja, want hulle moet die woord ook die basis uitsnij. En nou, hier so vir ons, ja, wees vir ons. Jo, sjo, daar is een hele paar steke, hoeveel steke was daar? Ek kan nie eers onthou nie. 7. <laughs> Hier was een steek vir elke centimeter. Ja. <laughs> ja, sê was steek. So, en dit was nou in die waai van jou been? Ja. So, net, net achter so die knie. Mm. Ok, alright. En, um, ja. ok, toe, toe, toe sê nou in die dokterse spreekkamer, hy snij dit uit, en jy maak jy oproep, en jy vraag vir die sister, of die verpleegster, um, hulle bel jou, hulle bel jou, wanneer hulle die uitslok krijg hoe hulle bel jou, ok, yeah. en um, yeah. jy het een duizend vraag, wat sy nie kan antwoord nie, wat was van die vraag gewees? My eerste vraag was, wat sy vlakkanker is dit, want ek wil weet of sy bezig om dood te gaan, of sy kan kyk, <laughs> so sy kon my dit nie antwoord nie, <laughs> dus ek baie kwaad, maar sy het pek toe nou deurgesit na die dokter toe, en hy het vir my verduidelik, en hy sê, so blief, moet nie op jou paard spring nie, kom net in spreekkamer toe, en jy sal luister nie, ek gaan google, En hier sien ek die nou survival rate op stage 4, malignant melanoma, 17%. Uh, so, um, toe gee ek so my dadelijk vir myself gegaan uit die sentence, voordat ek met die dokter verder gepraat het. En um, ek bel om toe en ek sê vir hom, jok jy vir my? 
Hoe komt vat je tijd om mij te zien? Want ik heb gezien wat ze Google voor mij. Dus zei mevrouw Google, kom alsjeblieft, ga gaan naar mijn spreek om het te laten zien. Nou ja, toen. Mevrouw Google. 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 Mevrouw alles was geboek geweest, ek moest gegaan het verskans en so en ons en goed my hele life. Want uh, melanoom begin op een plek, dan verspreid het na jou kere toe. Dan verspreid het na jou organe toe, jou lever, jou um, nere, jou longe en dan jou brein. En normaalweg is steeds vol malignant melanoma slaal op in jou brein toe, of klaar in jou brein. So, hulle het al klaar geboek geboek en alles. Maak het ek nooit gekry nie. So, Izel, as jy my kan hoor, jy hak nogal redelijk baie, ek weet nie nie, is dit jou internet of my internet nie? Sê nie vir my dier, Bikkie, jy het nooit begin verduidelik daarvan, wanneer hulle omkry, dan hulle noem hulle, verspreid na die brein toe? Eerst na die kleren toe, wat naast daar nooit plek is, en dan gaan het na jou lever, nere, jou longe, en jou brein. En, in stage 4, is gewoonlik, of op pad brein toe, of reeds in jou brein. Dit, dit, Dit moes een geweldige skok gewees het. Ek kan net imagine, ek kan myself indink, as dit met my gebeur het, ek dink ek sal ook in denial gaan. Ok, so, jy hoor hier die verskrikkelike story, jy is in denial. Hoe like die denial? Hoe sê jy, ek het dit nie, jy lig, of of Ek weet nie, want ek denk ek het net in survival mode gegaan, ek het eerst my maal gesê nie, om eerlijk te wees. Daar was een tanny wat so met my gewerk het, ek het na haar kantoor toe gestap, ek het die deur toe gemaak, en vir een half uur lang my oor uitgehuil, en sy het net tissues uitgedeel, en toe het sy my net vastgehuil, en ek het daar opgestaan, en toe sê ek van, ok, het is nou fijn. Toe sê sy nie, het is nie, toe sê ek tanny Christel, ek is nou fijn. Ek het by my tafel gaan sit, en ek het gaan werk. En op een stadium het dan die kristal na my baas toe gegaan, en het my baas gesê, weet jy van die uitslo wat jy zelf net gekry het, en sy sê nie, en sy roep my kantoor toe, en sy sê, jy gaan huis toe, en sy sê, ek gaan nie huis toe nie, maar dan gaan by die huis sit, en my self jammer kry. Ja. So, ek het gewaar om huis toe gaan. As jy huis toe gaan, die duisend gedacht is, gaan dier jou kop. Dis die dan. En ek het net gewaar om in hy gaat te val. So, te val. Jessie, girl, soveel respect vir jou. Was jy altyd te sterk mens? Jep. Van kleins af. So jy blijf nie nou by jou werk, want jy was altyd te sterk mens, en jy besluit jy gaan net aan werk. So jy die hele dag daar geblei? Ja. Ja. Tot al 15 en toe ek by die huis kom, het ek vir my man vertel, en hy was baie emotieloze mens, dit is kom ons geskui is, en hy het net al gesit en vir my gekyk. En toe sê ek soos, ok, het jy enig iets ingeneem wat ek nou nie vir jou gesê het? Ja, sê, nie, jy gaan ok wees. Hy het my tot vandag toe nie een drukkie gegeen en niks nie, so ek moes ook maar staat brei, want er was niemand wat emotioneel daar was vir my. Jo, sê vir my aan. Jy breek verskrikkelijk op, Izel. Ek weet nie, is dit aan my kant of aan jou kant nie, hoor. Weet nie, wat gaan hier so aan nie? Ons, ek, ek, klik en tap nou net eers bykie, om, om seker te maak, ons kan jou mooi hoor, want ek wil niks van jou story hoor nie. Ok, so, jy het net basis hierdie story gehoor, en toe hou jy dit vir jou self? Ja. En jy, jy besluit, jy gaan hier dier werk, en Mrs. Google het vir haself een death sentence gegeen? Ja. Ja, dit is basis net die mense by my werk wat geweet het. 
omdat hulle moes weet, en my dokter en ek en my man, dis dit. Maar ek was nog nie getrouwd, en dit het gebeur, vier maanden voor my trouwe. Oh, oh my goodness. Ok. Ja. Yeah. En, en, so, hoe het hy toe nou gereageer, jou, jou aanstaande, aanstaande man op die stadium? <laughs> geen emotie, geen support, niks. Hy het nie geweet om daarmee te deel nie, hy het net gesê, jy gaan ook hy wees. Dis dit. Nee, het rik jy nie, nee, word of comfort nie, niks. Wie was daai vir jou? Ek het om so geken, so ek het nie eindelijk iets anders te verwag nie. En tegen die tijd wat ek by die huis gekom het, het ek eindelijk klaar half afgesnui, want ek het toen ons nou by die werk besluit dat uh, die ding gaan my nie wen nie. Ek het te veel al gehoor van mense wat uitvind in het kanker, en dan gaan hulle in so'n depressie in, dat die kanker hulle lichaam aanval. En ek het net besluit, ek kan nie bekostig om dit te doen nie, ek is net waai te jong om dood te gaan, I'm not ready for that. En, en hoe jong was jy op die stadium? 34. Jo, dit is bloed, jo, jy was nog babiekie man. Jo, maar jy is nie nog babiekie. Ja. Ah, jy, <laughs> ok, nou, sê vir my, kon hulle al die kanker uitsnui? Ja, um, ek het toen nou eerst gegaan vir een onderzoek by die specialist, waar hulle dan nou... Um, ongemakkelijke onderzoeken moet doen, waar jy al jou kleren moet uittrek, want hulle deesoek jou van kop tot toon ek. En um, dan van daaraf moet jy gaan vir sonars en scans, want obviously is stage 4, soos ek gesê het, het al reeds verspreid na al jou um, organe toe. Ja. En ek weet nie ek of die specialist of my dokter weet tot vandag toe nog, hoe was dit nie verspreid geweest? Nie die enigste plek waar hulle kanker opgetel het op scans, was by die kleere. Oh, wow. Maar daar was ook nie in hoe hulle dit getoets het nie. So ons weet ook nie hoe dit gebeur het nie. Hy sê my geloof is baie sterk. So, daar was een koliekie op my lever. Daar was een koliekie op my lever, maar dit was nie kanker nie. Vier van my kleere het met die um, scans positief gewaas. Um, dit, hulle het spuit die ding binnen in jou been in. Dit is die seerste ding wat ek nog ooit in my leven beleef het soos een vloeistof met so'n dik lang naald, oh. en hy druk om omtrend te wat hier jou been, dan spuit hulle vloeistof voor in, um, wat radioactief is. En dan moet jy een bietje waag, en dan sit hulle jou in een soop, dis een groot tunnel scan type ding, waarmee hulle dan nou foto's neem, soos so'n haar foto's. En die kleren wat dan nou kanker in het, word so'n helder, like soos neel, um, glow in the dark. Ok, ok. Ja, so dit is in vier van my... Ja, okay. en vier van my kliere het toen nou so, so skersnig is opgelig, so ons het aangeneem dat vier van my kliere toen nou kanker in het. Ja. Wat hulle uitgehaal het, maar het het skoon getoets. <laughs> dit het skoon getoets, prijs die heren daarvoor. Ok, so, ja. jou kanker het nie verspreid nie, so jy het seker daarom nou nie chemo of radiology of so iets nodig gehad nie. Nee, ja. Geen chemo nie, geen radiologie nee. nie, nee. radiation, nothing, nothing. Snij om uit nee. en jy is beter. En het was is een gat in my been gesnij om um, tot teen aan die sene been, om al die kanker wat in die vlees is uit te kry. En dan die kleren uitgehaal, en dan in my ander been vuil afgehaal, wat hulle daar oor geplant het. O, oh, ok. So dit was, hmm. sjoe, jy het twee eindas gehad op een slag daar. Drie. Drie eindas. Ok, hoe jy, ja, ja, ok, met die kleren ook saam. Ja. En hoe lang was jy in die hospitaal gewees? Um, ek het my self uitgeboek na vier daal. Ek moet een week geblei, het maak jy doen. Jy is die girl, jy is die girl, jy vat nie nonsens nie. Nee, ek het myself na die spreekkamer toe gerol met my rolstoel, en vir hom gesê, as jy my nie laat huis toe gaan, en vat ek jou rolstoel so met my huis toe. Is jy ernstig? O, my genade. So, jy sê die girl wat van een moesie, wat eindelijk kankerachtig was, gegaan het na, we do this hash-hash. My maat, 
Ik heb een dag voor mijn operatie. <laughs> Dit is mijn vriendin al gebeld. Mijn enigste vriendin wat geweet het. En hoe het jou ma gereageer? Sy is verschrikkelijk geil. En toen sy my gebel en met my geraas met ek al niks gesê het nie. En toen ek vraag sê of my ma ek sal graag daar, daar weg gewees het, toe sê ek nie. Want jylle gaan huil en ek kan nie dit doen nie. Jy weet hoe kom, jy weet wat wil ek nou vraag. Ek denk jy is so braaf voor. Ek denk jy is die braafste mens op twee bene. Ek weet, jy het een koos. En um, sonder om nou hier die koos naam te, te noem, focus die koos op, um, op oorleving, en nie net oorleving nie, op, op flourishing. Ek wil nou nie die naam van jou koos hier sê, en sê jou as ek dit mag sê, dan sê ek dit. Maar as, um, ek, ek verstaan, jy wil nie verwintenis maak nie, maar ja. ek begin nou verstaan, hoekom jy, Jy het een verskrikkelike ding oorleef. I mean, kanker is, is, is kanker is kanker. Kanker is, you've been served. Jy weet, kry jou saak recht, pak jou tasse. You leaving to your next destination. Jy gaan baie lang slaap. Maar, alhoewel, een deel van jou van my klink, asof jy gesê het, oké, okay, jy aanvaard dit, was daar een ander deel wat gesê het, not today. Ja. Yep. En het was daar, hoe, hoe diep moes jy gaan soek vir die not today deal? Um, toe ek net nie vir jou sê, maar jy een sterk vrou, was jy nog altijd een sterk vrou, toe sê jy ja. Snaaks genoeg, ek weet nie eindelijk om het te verduidelik nie. En ek het nog, dit was nog altijd een ability wat ek gehad het, is om af te snui. En soos wat jy nou praat van my ander koos, is dit vir my die moeilikste gedeelte om te verwerk op die story, is omdat ek nie die keer eibel was om af te snui. Want dit was, it was not, not in your face, it was on your body. It was mm. very close to home. Ja, met die, met die kanker kon ek ook af snui, soos wat ek altyd doen. Maar met dit wat my ander koos waarvan jy praat, recently, en was ek nie eiwel om het te doen nie. Gelaat nie. Maar ja, normaal weg, het ek een baie goeie ability om to cut off the bad. Mm. To, to go into denial. Dan swem jy, en ons praat nie nou van die rivier in Egypte, nie Noord-Afrika, nie nee. Jy, jy, jy <laughs> wil nie terug, nie so very close to home. Recht dier jou eie <laughs> huis. How did the denial serve you? Uh, ek, ek het een dag dat ek een bykie van een bright town gehoor, dus die dag toe hulle, want hulle draai alles toe, ek was so dik in verband toe gedraai. Ek kon nie eers my gewone pajamas draai nie, my mom is my groter pajamas van koop. Want hulle draai alles so stijf toe en dik toe, dat het beskerm bly, so die vuil nie afval nie, en al die infeksie kom nie, en allerhande goed, so vir twee weke, is dit toe, jy leen net so in die bed, jy mag naar ons heen gaan, behal om te pipie nie, so, toe na die twee weke, toe word die verbande afhaal, en ek sien vir die eerste keer, hoe lyk dit, en ek denk die dok, die, die kyk wat ek die dokter vergeet, gaan hy nooit vergeet nie, <laughs> ek was paar kwaad, <laughs> So, toe kom die emoties uit, het ek een meldaan gehad vir een dag, en toe sê twee daarvan, ek okay, accepte, dus daar, jy kan het nie verander nie, let's go, survival weer. Survival, survival mode, altyd, altyd. Sê vir my, yeah. hoekom, was, was dit die, wat het jou so geskok, toe jy die wond sê? Dit was baie diep. I, dit is letterlijk een gat in my been, tot teer aan die sene weer. So, so toe sit jy nou, met hierdie, hierdie bakkie in jou been? Ja. 
En, en wat, wat gaan hier jou gedagtes, wat denk jy? Hier sien jy jou been, hoe het jy jou been gesien? Het hulle vir jou speel gewys, foto's gewys? Ek het so half op, ek het op my saai gele, omdat het half achter is. Ja. En het hulle vir my kussens hier gesit, en um, dit is toe hulle van die steke die clips uitgehaal het. En um, toe het, ek was nieuwsgierig gewees om te kyk, te kyk ek, want ek kon so kyk. En al wat hy vir my gesê het, is jy gaan baie kwaad wees vir my, toe hy die verbande afdraai, en ek toch, ach, asjeblief. Maar toe dit af is, toe is ek soos jy stoot, raag ek baie kwaad vir jou. <laughs> en al wat hy vir my gesê het, is ek moest dit doen om jou leven te red. Ja. So al wat hy vir my gesê het. Mm. En, en, um, daai woorde, wat het dit aan jou gedoen? Ek moest dit doen om jou leven te red. Ek denk dan, st- die, die skok tref vir mens dan eers. Want, omdat, soos ek veel gesê het, omdat ek nie siek was nie, voel ek nooit ek aan myself beskou as a survivor nie, want ek was nie siek nie. Ek meen, ons mense wat ek ken, wat vir maande en jare dier extensive chemo gaan en letterlik laai elke dag van hun levens, ek het dit nie gehad nie. Ja. So, uh, jy, <coughs> dit wat jy doorgegaan het, kwalificeer nie as as trauma nie, dit was somme man nie. <laughs> ek het, <laughs> ek denk, is trauma op een ander manier. <laughs> ek denk, ek denk, jy, jy het nie, uh, you're not swimming uh, denial, jy swim nie denial nie, ek denk, jy het een submarine, en jy rondkruis, daar, en, 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 groen, en, groen, ek, 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 ek wou nie vraag, is dit die yellow submarine, of nie, ja, my submarine is groot. <laughs> groot, is groot. Um, dit is een verskrikkelijke ding wat hier jy was. You could have died. Jy kon vandag nie daar gesit het nie. Ja. Het, het jy kinders? Mm-mm. Ek het nie. So, hier krij jy nou die die death sentence en jy besluit, you're just gonna make this, you're not gonna die, die wond word vir jou gewys, jy is like, what? WTF? What? Dis, en, en die realiteit slaan jou in die oomlik, wat jy le en kyk, na die matte gat in jou been, en nou moet ek by myself dink, jou mobiliteit was, was duidelik, beinvloed, het, ek men, hoe anders? Ja. Ek het so, vijf weke met krikken geloop, wel die eerste, die eerste drie weke glad nie, die ek jok, die eerste vier weke glad nie, ek mag nie geloop het nie, so ek het gele, en wanneer ek opgestaan het om badkomer toe te gaan, het ek, moes ek krikken gebruik, en hierdie been moes in die licht blij, so die einde van die vierde week, toe kan ek met die krikken begin loop met twee bene, wat op die grond is. En dan is mense bene jelly, dit is alsof dit in die vier weke vergeet het om te werk. Sê vir my, het jy, het jy physio gekry in die vier weke? Nee, ek, ek het oefeninge by die huis gekry, en dan um, het ek, elke tweede dag moes ek dokter toe, elke dag moes ek self my wond skoon maak, um, met uh, solutions en allerhande goed en handskoene en wat, so dit is nogal een story gewees, maar dit het my ook gehelp om dit te accept. Yes. In een yes. snaakse manier. Ja. No. So, uh, ek het my maal wou in die begin dit vir my doen, sy het die eerste dag gedoen en die tweede dag te sê ek vir Gerrit, ek wil vir hom kyk. Want hy gaan daar wees vir altyd. En, en is, hy, is, is daar gat nog steeds in jou been? Hy het al baie uitgekom, um, deel van die oefeninge wat ek gehad het, was spinning oefeninge, op een fe- spinning fiets. Okay. So ek moes elke maand een half uur spinning fiets, um, hier so teen die tweede maand, kon ek begin, om dit te doen, so dan kom hy so bykie uit, maar nie heel te maand. Okay. So, um, hoekom, hoekom, hoekom het die spinning oefeninge gehelp? Het hulle vir jou rede gegeen? Kijk, omdat hulle snuit basis, al die bedekking wat jou sene weer na die achterste binkie van jou knie geet, yes. snuit hulle nou weg. So, daar is niks wat jou been beskerm nie. Mm. So, ek kan loop en my voet soek en dan breek ek my been. 
Nou, hij dacht geluk. Dit is nou nou alles. Nee, nou nie, nie. Nee, ek is nou ook hy. Ok. Voor haar eerste paar jaar. Ja. Wat ek ook nou raak hoor, is dat hulle, hulle moes spieren afgesnui het. Ek meen, dit is nou maar... Gelukkig, gelukkig het hy, kon hulle om die spieren snui. Oh, wow. En hulle kon, om, hulle kon letterlijk uit tot teen aan die sene weer gegaan. So, het was letterlijk net een veiligje oor my sene weer af. Jo. <laughs> En, en nou die, die hele tijdperk wat het vir jou gevat het om genees te raak, van hy verskrikkelijke groot gat in jou been, hoe lang voor het die hele gat toegegroeid het? Um, voordat hy gezond was, was omtrent so twee maanden, um, wat mens nou kon sê, het was basis een pinkies, weet het donker pink, solide laag, was omtrent twee maanden. Ja. Mm. En al daar die tyd, het jy toe dadelijk weer teruggegaan, werk toe, of het jy daar hierdie keer een bykie by die huis geblij? Nee. Hoe lang was jy van die werk af? Vijf weke. Jo. Dis die roepe ding wat dier jou is. Nou, um, ek het daar gereisings gehoor dat, dat jy hard loop. Nee, ek, ek kon nie Ek kon nie hard loop nie, ek kon nie op my herke sit nie. Um, ek het altyd gehaard loop, ek doe nie nou meer nie. Um, so, om, die, die recovery tijdperk is 3 tot 5 jaar, en ek het net besluit, ek gaan nie 3 tot 5 jaar wat om gezond te word nie. So, ek het begin met die spinning, en ek het my dokter gevraag, mag ek? Toe sê, ja, jy kan het doen, just take it slow, maar ek het die spinning gewikkel, en ek is, uh, dit was juni maand, Oktober maand, dus ek getrouwd, en ek wil nog altyd graag kloos in boskarings gedoen het, maar nou sit ek met een been waarmee ek nie verder as 50 meter kan loop nie. En ons sal dit aanvankelijk uitgestel het, en toet ek besluit ek gaan nie. So ek het letterlijk kloos in boskarings uitgeloop, en omtrent 5 uur is die tyd, maar ek is dierom, en ek het elke 50 meter op my bouwde gaan sit, die mens het my aangekyk of ek mal is, en dan staan ek op en dan loop ek verder. So, ek het het gedoen, en dit was, toe die eerste keer wat ek kon hardloop, was toen nou daar, wat ek op die strand, uit die water uit gehardloop het. So, dit was oh. nogal een achievement. Mm. Wow, dit is, dit is an amazing, amazing story. Ek het een paar vraag, man, rondom die, die interne, sielsdimensie van om so ding dier te werk. Want jy het nou gesê, jy het in denial gegaan, maar dit was een snaakse type denial, want daar was toch a, a acceptance of a re- re- recognition van die, ja. die erg, die moeilijke erg, van, van ja. dat die dood kan kom klop. It ja. could go that way. Maar jy het dadelijk in aksie gespring, en jy het dadelijk gesê, oké, okay, how do we do this? Waar kom daai vandaan? Ek weet nie. <laughs> Inner strength. <laughs> ja, jy moet jou kop raag hou. Absoluut. So, as, as kind, was jy, was jy ook een strong world child gewees? Ja, ek is die oudste. En, ah. ja, ek het altyd gevoel, ek moet boetens as jy, uh, sy gatties beskerm as hulle iets verkeerd gedoen het of so. So, ek het my altyd, um, by die school ook, as iemand vir sissie geboel het, het die, die zaal hulle geslaan. So, <laughs> en ek sal nou nog iemand slaan voor. Ek sal. Jy is nie toe om nie so good books ek moet kom, so dat I can have protection. <laughs> I'll protect you. If I love you, I'll protect Bye. you. Bye, thank you. Is that... So klein tyd, het jy nou al gesê, I'm the protector. And I'm the protector of everybody around me. Jy, jy moet vir my sê as ek verkeerd is. Nee, ek probeer jou mooi, mooi, ek probeer nou my beste skill hier uitsit om jou te analyseer hier so. So, hoeveel ouwer is jy as, die, as jou boeties en sissies? Twee jaar ouwer is my sissie, vier jaar ouwer is my boetie. Oké, okay. so sissy beland in die moeilijkheid by die school, is al kom, is het oké, okay, kan ek jou is al noem of moet ek sê just me? 
Ja? Isal. Isal is raar. Oké. Okay. Yeah. Isal to the rescue, say, so she will sort it out. Is, is jij die girl, wat, wat luister, en sê wat, hoor, wat het jou sissie gedoen, of, or do you just come in, ba, 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 en, en sort it out? Nee, ek sal luister, um, maar al was hy bykie verkeerd, sal ek nog steeds wel opkom. <laughs> Sê, jy is, is niet in een die girl, wat voor allemaal, jy wil protect en as jy op die huis kom, kijk, dan bedaai jy jy van, ja. precies wat. Maar dit en dit wat jy gedoen het, was nie raag nie. En, en nou moet ek jou nonsens gaan uitsorteer, en jy beter het nie weer doen nie. Oké, okay, ja. ek vir ons kijk, ek het, ek het, ek het groot geword met een stiefpa. Ek het groot geword met een stiefpa. So, my ma was automatisch baie strenger op my gewees. Boetie en sissie is van, van Stiefpa, en ek is van uh, Anna Papa. So, ek dink, ek het van kleins af altijd gevoel, my ma moest meer opkom vir my. Ek het het al van gesê ook. Um, want sy was strenger op my gewees as met die ander twee, so ek dink, dis waar die protection ding ook ingekom het, is, um, ek weet nie, I will fight for, for what I love so dat hulle nie so hoef te voel nie. Ja, en, en, en hoe was dit in termen van vir jou self opstaan? Want jy sê nou, jy het gevoel, jou ma moes meer vir jou opgestaan het. So, moes jy, jy moes boete en sissie se battles fight, en moes jy die selse battles fight? Of was daar iemand anders wat die selse battles gefight het? Oh man, ook wat. Oh man, opa. Ok, dit is awesome. Ja. Yeah. So, so, vertel my bykie daar so van een incident waar opa en oma ingetree het om jou battles te fight. Ach, ek denk het maar meer gegaan oor, opa het ook altyd gevoel, maar ek was bederf by hom, so baie keer was hy ook maar baie onredelik gewees. Um, het, het, het hulle my, my male ook aangevat, as hulle gevoel het, oor die, jylle is bykie streng met die zaal. En ek het ook meeste van die tyd by hulle geblei, want daar is op ons daar geklim, al die dinge, en ek weet nie, ook al was nou my idol van kleins af gewees, so dit was altyd een gestryerij van waar gaan die zaal blij vir die volgende week, want as ek eerst na oumal het toe gaan en gaan keir, dan wil ek jy huis toe gaan nie. (laughs) So ek het meestal daar geblei. Dit is te lekker daar op die plaas, neem ek aan. Nee, dit is nie een rarige plaas gewees nie. Ek pat nie die burger erf gehad, so hy het met hoenders gebeur, en is een klein dorpie gewees. So ons het elke slote dag gaan stap en berg geklim, en um, op die bierplaas gaan rondstap, en sulke goed, en dis waarvan ek gehou het, ja. So dit is, dit is amazing, hoe ons, ons love languages ontwikkel, nie? So, as jy nou, in jouself sou kyk, Wat, wat is jou love language? Wat, wat laat jou voel, you love me? My love language is definitely as a giver. Ok, so, so as iemand vir, is, are you able to receive, of, or must you give? Ek kan nie van die receive gedeelte nie. <laughs> hoe, hoe kom nie? Hoe kom nie? Ek weet nie, ek voel altyd skuldig. Ek, is, ek sal eerder vir jou een koffiekie bring, en as jy vir my een koffiekie bring, dan is het soos, what? Um, en ek weet nie, as iemand vir my goed wil gee ook, is het is vir my lekkerder om te gee as om te kry. Ja. Voel jy, want kijk, hierdie, jy, jy weet mos nou hoe werk ons hier in counseling, nie, ons trek hierdie goed tussen jy en weer, want ek, ek luister nou al, al die goed hoe dit gegaan het met jou kanker, Nou hoor ek, jy was die protector, en jy het actually, you didn't allow yourself any grace. Dit was, ok, kom oor het, gaan aan, en dit is, dus, um, dit kom anders van doen, en jy verstaan, nou hoor ek, jy sê vir my, jy kan gesies, dekselkies, oor dekselkies. En, um, Nou, my vraag is, hoekom is dit so belangrijk om dekselkies op te sit? Daar da is ook iemand anders wat na jou, na jou luister. En hulle is miskien in die selwe situasie as jy. So, as een mens hier so een hart kan raak praat en sê, maar weet jy, ek doen dit ook. 
is ook net weer van die kom iemand in, by die kantoor. Oké, dat is ons weer af. En dat is ons weer af, daar is sy, daar is sy. Ek laat jou groen hemp hoor. My? Jou groen hemp. Ek hou van jou groen hemp. Oor, dat is nie groen. Dit is een baie vrolijke kleur. Maar oké, so, tijdens, tijdens die kanker, was jy nie ontvankelijk gewees rarig vir sympathie nie? Vir empathie nie? Nou, die vrou ons by die waard het na my toe gekom en dan vraag hulle vir my verkan hulle my drukkie gee, hulle het my gevraag. So, ek is baie ander vrou te boel gewees het. Ja. En vandag, as iemand vandag nou na jou te kom en hulle wil een drukkie gee? Nee, dit is nou anders. Ek denk daar was my, ek denk daar was my coping mechanism gewees. En onthou, ek was in die verhouding vir 12 jaar met iemand wat emotioneel baie afgesnui is. So, ek was gewoond gewees aan die no-contact ding. So, my babbel het met die jare al een groter en groter geword. En, maar dit is nou anders. Ek druk hier nou allemaal. Ja, Shadow sê, jy is baie braaf. Ek dink ook, jy is baie, baie braaf. Maar nou, oké, so jy sê, dit is nou anders, jy druk hier nou allemaal. Maar nou, as ek jou nou vir die eerste keer sien, dan mag ek jou nou druk, of moet ek ook vraag? Nee, jy kan druk. En die een daar by Kentucky, wat vir jou jou Kentucky aangeest, as hy mag druk, Ja. What changed? My new journey. Jou new journey. Jy sê nie, dit is hoe kom jy die oorleving en prosper. Ek gaan die naam nou so gee. Het is, ek kan nie in die Engelse synonym ding vir daar woord nie oorleving en prosper, dit is om naam, for the sake of this conversation. Want jy het, jy het verskrikkelike ding oorleef, en you prospered. Want jy het besluit, jy het net dood en vader gesê, weet jy wat, nee, hierdie ding, hierdie kanker, it's not gonna get me, I am going to oorleef dit, I am going to survive this thing, and I'm gonna live a full life. En daarvoor is as much respect. Hoe diep moet jy grou om te kom by die I'm gonna prosper deel? Want jy weet, daar is baie mense, as dit met my gebeur, jy weet, miskien het ek nie die inner strength, wat jy het nie. En die kanker sal my altyd volg. It won't be a story of victory, it would be a story of woe. Want kyk nou my, ek het kanker. But not for you. Jy is... You wear it like an armor. Dit is... Ek weet nie eers hoe om dit te verduidelik nie. Dit gaan maar net oor die ding van, kyk, elke 6 maanden toets het, vir 10 jaar, daar is stressvol. Ja, mens worry maar elke keer, want vir 10 jaar lang kan dit terugkom. So ek en my dokter het een deel, hy mag nie aftree, voordat ek nie 10 jaar skoon getoets het nie. En hy wil aftree, ek het vir my gesê, daar is nie manier nie. Ek en jy gaan eerst een bol champagne saam drink. Awesome, awesome. Sê het obviously een baie goeie dokter, iemand vir wie jy baie lief geword het, en iemand wat obviously vir jou baie lief geword het. Dis awesome. Is jy op een speciale die eet, is al sekere goed wat beter is vir jou om te eet? Goed wat jy moet vir my? Ek moet wees, maak is. So, kyk, maar, jy moet maar aanvullings, ek moet calcium aanvullings drink, omdat ek glad nie in die som mag kom nie, en ek automatische tekort aan vitamine D, wat ek twee jaar later eers achtergekom het, en toe het my kraakbeen verbrokkel, So ek het soos een authorite is, maar het is as gevolg van die kraakbeen wat verbrokkel van tekort aan vitamine D. So dit is maar een multivitamin elke dag, dit is vitamine Menacal 7, dit is soos een brede spektrum met baie vitamine D en magnesium en goed in, wat ek drink. En dan moet die mens maar gezond 
so gezond as moendlik probeer eet, want as gevolg van die kere wat uitgehaal is, um, bou my lichaam gifstoffel op. Ja. En dan swel ek. My been swel. Ja. En, en, ok, nou, wanneer die been so swel, is dit, is dit pijnlik? Is dit die been wat, waar die kanker was, wat swel? Ja. Ja. En nou, hoe raak jy van die swelling ontsla? Goed in die lucht, baie water. En, en sê gege vir my, um, waterpille, moet jy die water dan, hoe raak jy van die water ontsla? Kom, kom er. Kom, kom er, wat praat jy? Ja. <laughs> jy sê kom, kom er, girl. Ja. Kom, kom, kom er in die water, of baie kom, kom er iets? Ach. Ja, ek kan net een paar skuifies kom, kom er een dag eet ook. Dit okay. sorg dat jy heel tyd water afbring, ja. En dan een anti-inflammatorische pilletje, as hy baie geswel is, dan drink ek een anti-inflammatorische pilletje vir so twee dag, en dan is hy weer af. Ja, en nou het jy gesê, jy het aar, um, aar ei ook ontwikkel, um, die arteritis. Is, is dit, does that challenge you? Want ek meen, die, die is seer. Nie, altyd nie, ek denk, ek het vroeg genoeg gevang, dit hang my af, ek vergeet dat ek hier vir sy twee maanden om my pille te drink, en dan voel ek dit, knie en my vingers en my gewrichte, wat dit maar meestal affecteer, maar as ek nie vergeet om my pille te drink, nie, nie, dan is ek ek kai. So pille, pille drink, jy moet recht eet, ek wil hy daai het van jou sien, ek wil, kyk dat jy recht eet, ek wil, ek wil, ek is nie een medische dokter nie, probeer ek in die sal aanmatig nie so maar ok so in terme van die die sterk word die innerlijke sterk word want ek is nogal een baie ok, hier so shadow vraag wat sy pille denk jy vir die RI as ek mag vraag, ek het gedink sy gaan so ding vraag ok, dat is Menekal 7 is so wit en groen boksie En dan, um, omega 3, 6 en 9, moet jy elke dag drink, maar ek moet al drie bevat, want hy wil in jou joints. En dan, um, anti-inflammatory, het ek vir 6 maanden aan mekaar gedrink, nou is dit net occasional, wanneer dit seer is. Okay. So en dan multivitamin. Die RI is dan redelijk onderbeheer, as jy jou pillie is ja. drink. Ja. En nou, het die dokter vir jou gesê, is was dit die type van een, een natuurlijke uitvloeisel van die kanker, of is, het hy gesê, is een ander rede, hoe kom jy dit ontwikkel het? Kijk, ek moes, obviously, na die operaties en goed, moes ek gaan vir, um, na die dermatoloog toe, omdat ek baie licht is, ek het Irish afkom, selicinos, en, um, so ek het baie moesies op my lijf, so hulle moes letterlijk my van kop tot toon een scan, en hulle scan elke lewe moes jy op jou lijf, jy is duisende, jy hulle, ek het vier ene daar gesit, en een keer een jaar moet jy gaan vir so een scan, so dat hulle kan kyk waar verander dit, of so, om te voorkom, dat jy weer die result gegaan. Ok, so, jy, 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 daar so, het die warme toe jy vir my gesê, geen son, ek mag nie, vooral hier in die son sit nie, so automatisch, omdat ek nie stroom kry nie, krijg ek nie vitamine D nie, en dis waar van die aarde gekom het. Ok, dis die, die vitamine D ja. te kom. So, ja. vitamine D, daar is die belangrike ding, pomp daar vitamine D, ek gaan research doen oor die vitamine D, ek weet niks van aarde af nie, ek moet leer, en ek moet vinnig leer, hier moet die ding gebeur. Die, is so, um, die gewone arthritis wat mense kry, is nie die selfde medikasies wat ek gebruik nie, myne is letterlijk die kraakbeen, Dis, disintegrate. So, okay. Nee, ek, ek weet jy wat nie, dit, dit is altyd vir my amazing, om met mense te gesels, wat constant in pijn is, elke dag in pijn is. Is jy elke dag in pijn? Nie meer nie. Nie meer nie. Okay. W- wanneer, hoe het die, die, um, die pijn opgehou? 
Ek denk met tyd, en soos ek sê, ek het gaan stap en ek het uh, fiets gerei, ek het tot uh, jaar terug toe nog elke dag 6 kilo's gaan stap, um, oh, wow. om my, ja, en sal jou bene maar sterk en, en so aan, en hoe meer jy beweeg, ek doen het nie nou, en ek spaai lei. Um, <laughs> maar ek het het gedoen, maar dit het ook my gehelp om, waar hulle vir my gesê het, ek gaan in 3 jaar eers weer kan hardloop, het ek dit in 3 maanden gedoen. So, dit, dit help as jy nie die wiekie extra effort in sit, en dit hou jy kop bezig ook op die einde van die dag. Ja. Hoe, hoe belangrijk is dit, om wanneer jy, want ek meen jy is nou die stichter van hierdie uh, oorkom en, en krachter beweging, hoe belangrijk is dit, to be strong in the mind, to be focused? baie belangrik dis die belangrikste ding to stay focused hoe kom jy hoe kom jy op die punt dat jy sterk word en gefokus raak as ek vandag siek is ek het vandag een of ander um, ding ontwikkel en ek voel dis die einde van die wereld hoe kom ek op dit is die einde van die wereld, nou, maar dit is nou nie die einde van die wereld, nie, ek kan nie daar blij nie, ek moet, I must fight, hoe, hoe kom, dit is wilskracht, dit is wilskracht, absoluut, ek het een vriendin gehad, wat, so twee jaar na my, ook een melanoma gehad het, wat ek het al moesie gesien, dit is een ding, ek kan in checkers staan nou, en ek sien iemand sy moesie, ek stap na dit, en ek sê vir hulle, jy gaan dokter toe, so ek het al been ook gesien, en sy het nie die wilskracht gehad om daar te bly nie. Ek het elke dag na werk na huis toe gerei, haar wond vir haar verzorg, en met haar beklaai. Tot het sy wilskracht het nie. So jy is die girl, jy, um, ja, betekker is tough love nogal nodig, nie? Dit is... Ja, want die ding is onthou, as jy klaar emotioneel is, en iemand anders is emotioneel saam met jou, gaan dit jou nie die wilskracht gee om op te staan en te beklaai en te, te lewe nie. It's not gonna happen. Jy gaan verder in jou gat val. So, obviously in die begin het ek dit gedoen en ek het gesien dit gaan nie help nie en later het ek met al begin roos. Toe sê ek vol, het jy gesien dat ek in die gat val, een dag? Sê sê vir my nie, maar ek sien jy nie, toe sê ek vol, jy gaan nou ek word. En ek sal hier saam met jou sit, totdat jy so raak. So, ek het daar, ek het vol gesê, ek gee nie om, al moet ek saam met jou en jou man in die bed slaap, maar ek sal vir jou ophou. En dit het gewerk. Maar my genade. Oké. Hierdie was verskrikkelijke ding wat jy deur is. En al, al, ek sal nie sê jy minimise dit nie. Jy is baie objectief daar oor. Ek hou van jou spirit. Ek hou van jou attitude. Ek dink dit is precies wat die mens nodig het om so iets te oorleef. in het situasie waar jy nie een sachte plekje gehad het om te val nie, waar jou man nie die, mm. die emotionele, hy was nie die cotton wool vir jou nie, you just fell straight to the concrete. <clears throat> yeah. And you just had to bounce up. Hoe belangrijk is dit vir iemand om a soft place te hee, wanneer jy so'n fysische ding deurgaan? Jy moet een support system hee jy moet. Onthou, in die eerste plek, amal kan nie afsnui nie. Dis nie moendlik vir amal om af te snui nie. Dat is waar my mense wat eibel is om dit te doen. En in die tweede plek, soos ek wat nie my ma gesê het nie, dit was verkeerd gewees. Want toe my ma daar is, het ek baie beter gevoel. So jy het al die support system nodig. So moet nie jou self isoleer nie. Dit is die verkeerde ding om te doen. Um, moet nie bang wees om die woord kanker te sê nie. Dis my tweede raad aan mense. Want mense hars hars rondom jou, ek het letterlijk een dag in die sitkommer ingekom met my krikke van die badkommer af, en toe sê ek, jylle kan maar die woord sê, die woord sy naam is kanker. Ek het dit. En dis ook okay. Want hoe meer mense hars hars rondom die woord kanker, dit, dit jy voel later soos in my laatste. En dis nie recht nie. So speak it out, jy het kanker. Own it. Hmm. So jy moet daar nie sê, my sê van kom, dit is wat met my gebeur, dit is wat aan die gang is, I have to accept it, moet nie jyself iets leer nie, en le op jou support systems as kouwe, jy moet. Ja, 
Dus dit is, dit is baie belangrijk. Sê vir my, hierdie um, ondersteuningsgroep, wat jij begin het, is dit specifiek voor mensen met kanker, of is dit vir ander goed ook? Het is vir ander goed ook. Vir ander goed ook, alright. So, ja. um, maar as, as iemand nou vandag hoor, hy het kanker, en jy, jy is een beetje aan en verloren, Hulle kan my contact met liefde. Dan kan jy vir jezelf contact met liefde. Jy is ook ja. baie welkom om vir my, op my bio is daar nou een telefoonkie, prijs die heren vir TikTok wat nou gesê het, ek kan een, een telefoonkie daar sit, so jy druk die telefoon, dan bel jy my of jy whatsapp my, my jy kry my nommer, so jy hoef nie te die en my te gaan soek en so en so en so nie, en as jy dan sikkel om by jezelf uit te kom, sê net, skryf vir my whatsapp, ek wil nie praat saam met jou nie, ek soek vir Izel, dan sê ek, alright, Izel, hier so is, is, is mens wat soek vir jou, en um, dan kan Izel vir jou daar ondersteun. So, mag ons net vluchtig raak, baie vluchtig, want ons weet nou, jou supportgroepie is vir mense, wat, wat siek is, wat bykie ondersteuning nodig het, um, daarvoor is dit net, hoe wil ek vir jou diep net, Dit so oor die surface. Dit Sê is nie, baas... Dit is baas... Dit is baas... Dit is baas is vir mense wat dier emotionele trauma gegaan het as gevolg van verhoudings. As gevolg van verhoudings. Toxische hmm. verhoudings. Ja. Toxische verhoudings. Ah, nee, oké, okay, daar... As jy nie daar van weet nie, sien jy dit nie raak nie. Daar sê, absoluut. Um, ma, mag ek sê waarvoor jy ook nou voorbereid, in termen van dat ek vir jou gestuur ja, het. Oké, okay. so, Izel, um, sy gaan, sy gaan een kanselor hoort jylle, want sy is al klare kanselor, hoor jylle, sy, sy gaan nou <laughs> die dinge weg doen, en sy gaan nou die papiere en al die goed kry, en uh, dan gaan sy so papier hier achter daar by haar oorloosies, daar gaan sy omang, dan gaan sy sê, ek, ek mag met jou hart werk so, um, ja. soos wat jylle geseen het, sy is een no-nonsense girl, maar ek het ook nou een beetje al met haar gesels, sy het een ongelooflike hart, en sy het stofpad gestap, ek denk sy skit nou nog die stof uit haar skoene uit, soos waar hy stof vast het, <coughs> en van hierdie deel van haar journey, vind ek nou vandag saam met jylle, vind ek nou uit, hoe braaf sy rarig is. En het is, het is nogal amazing om met iemand te kan praat en te sê, weet jy wat nie, ek het een keer my vinger afgesnui. Kijk, ek het nou nie meer vinger nie. En jy kan sê, maar weet jy wat, ek het ook my vinger afgesnui, maar toe vind ek uit, daar is een manier dat die ding weer kan groei. Kijk daar, ek het al vijf my vingers. <laughs> en en dit, dit is die, die oorleef en, en prosper story. Wat ook al jy gaan in jou leven, betek jy dat jy net een handkie nodig om vast te hou, soos is al. Jy betek jy net een handkie nodig om vast te hou, en dan gaan sy vir jou, ek sien hierdie is die girl wat gaan sê, luister, hier is die tissue vir jou om af, nou ek het nou klaar geheil, let's do this, let's do this, en, en sy gaan vir jou motiveer om op een gezonde, sterk plek te kom. En ek denk, dit is wat ons allemaal wil wees, ongeag of jy nou um, kanker survive het, en of jy een um, toxic verhouding survive het, of, of wat ook al, jy survive het. Want kijk, toxic verhoudings is nie net romantiese verhoudings nie. Toxic verhouding gebeur in die werksplek. Yep. Dit gebeur in jou school. Jou juffre is miskien een mis, mis school, sis het jy jyself. Um, Jy, uh, so, so, ek praat nie van heel klein kinders nie, maar in termen van tieners, kan hulle ook nou jou toe uitreik? Ja. Absoluut. Jy sal, jy moet leer, leer man. Van so, ons is, kinders wat in trauma wons is, van ouders ook. True that, true that, baie, baie uh, waar story. Maar wat ek wil gesê, is jy moet nou vinnig leer en klaar leer, want Rudy het ons nou hierdie app gebouw, waar op ons is, en ons kort jou hande, ons kort jou hande dringend man, jy weet so, ek is baie gewoon man, 
Ja, ek, ek self is baie opgewonde, want weet jy, counselors are a dime a dozen. Goeie counselors. Jy, het is nie, nie so makkelijk bekom daar nie. En ek denk, jy gaan een amazing counselor wees. En kyk, hier is Hendrik ook. Hallo Hendrik, jy het gemis man. Izel hier so, het kanker oorleef. Sy het vir ons haar journey vertel dier kanker en hoe sterk sy was en sy het haar eie wond ver, verpleeg. Dit is hoe braaf sy is. En um, toe loop sy een ander stofpad ook, waarvan sy ander dag vir ons sal kom vertel. En, goeie nies is, sy is bezig om te leer om een kansler te word. So, een van die dag is sy op the mustard seed tree span, maar intussen staan sy ons ongelooflik by. Hierdie girl is, is bystand personified. So, enige iemand wat die pad geloop het, wat die zel geloop het. En sy gaan ander dag vir ons vertel van die ander stofpad. Um, reik uit na haar toe. En as jy haar nie in die hande kan kry nie, bel my. Bel my op die knoopie daar op my baie jou en sê, ek soek vir die zel en sê, alright, dit is nie nodig om so ongeskikt te wees nie, maar hier is haar nommer. <laughs> en um, uh, Marinda, skies, voor het um, ons afsluit, ek wil nog vir jou gesê het, um, met die uh, beenstory was dit nie die laaste kanker wat ek gehad het nie. Ek het een maand nadat ek getrouwd is, toe vind ek uit, ek het baarmoeder en cervicale kanker ook, en toe ek een hysterectomie gehad. So dit was alles in 6 maanden sy tijd. Ja. Nee. Mm. Holy smoke girl. <laughs> so vrouwens, uh, wat dier soke goed gaan, kan my ook kontak. Jo, 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 jy, jy sien jy, maar jy vergeet van al jou stikkies goud wat so rond lê. Ek, ek, net ja. as met, met die proper CV van jou kry, van alles wat jy al so baie weet. Want dit is, as, as daar enige iemand is, wat vandag voel, die, die ander kanker story, vertel net weer mooi, want ek sien net nou weer nieuwe mense ingekom. Wat is die ander story wat jy doorgegaan het? Met die hysterectomie? Uh, met die hysterectomie? O, um, ek het een maand nadat ek getrouwd is, um, het ek begin, ek weet nie, my maag het snaaks gevoel en daar was uh, bloeding te geweest, terwijl ek op die inspuiting was. En ek het dokter toe gegaan, ons het drie dag, toe besef ek ek nou iets is nie lekker nie. Toe sê sy aanvankelijk vir my, want my dokter was nie daar nie. So toe gaan ek na sy collega toe, en sy sê vir my, nee, ek dink jy is ok. En ek sê te van, nee, ek dink nie, ek is ok nie. Ek het geleer in die laaste paar maande, om vir my lichaam te luister. Ek kan voel, voel iets is nie lekker nie. Ja, ja. En ja. Um, toe het sy vir my pillekies gegeen, dat het alles ophou, smeer gedoen, en ek het vier weke gewacht vir my toets uitsla, want hulle het weggestuur en weggestuur en weggestuur en weggestuur, En elke keer kom daar inconclusive goed, maar ek kan het nie vaststel. Hmm. Dus dit kanker. So, aanvankelijk het hulle toen nou net gedink, dit is een stage 2 of een sin 2, maar het was toen nou een sin 3 geweest, het was klaar in my baarmoeder ook. So, toet ek een optie, besluit ek nou dadelijk, snij hulle die kanker uit, ek wacht 6 weke en raak dadelijk zwanger, en krijg geen moeite wel my baba boos doet, of Nee, ek weet nie wat was nie. Jo, ok. Maar, um, maar, ek, ek het nie as door gedink nie, ek het net hoorlik gesê, al net alles uit, I'm not taking a chance. Ja, dit is, dit is amazing, wanneer so iets op een mense pad kom, en jy krij daarna soveel, jy weet, ek kind is, is a, is a entiteit, wat baie liefde van jou nodig het. A lifetime of love. En jy het so baie, baie liefde om te gee. En dit lyk vir my, God sê vir jou, my kind, ek sê, jou liefde is so groot. Ek gaan vir jou baie hartjie stuur, wat jy moet genees. En those will be your children. Um, type van so Sara, Sara hy? Hmm waar die moeder van baie geword het, absoluut, en dit is, dit is die, want jy die plek in jou hart, vir mense, en jy maak al, jy maak al klaar, jy, jy die, 
Jy het nie een kot nie, you don't just have one cradle, you have many cradles open, en jy sê, babiekies, kom, ek sal achter jylle haarkies kyk, en dit is, dit is vir my admirable, dat jy dier al daar die goed gegaan het, en jy sê, maar ek wil help, I want to reach out, en ek, ek denk jy gaan vir, ek denk vandag het jy rechtdag klaar, baie harte geraak, gister het ek, was ek nog op die live, toe kom die eerste oproep al klaar dier, so ek weet nie, hoe gaan het vandag dier kom nie, hulle gaan nie, hulle gaan tien tien en vir my stee, ek wil nie praat saam met jy nie, wat is die selse nummer, te alright, te alright, wel, is daar, mag mense gauw gauw vir jou vraagies vraag? Ja, alles welkom. Ok, as daar enig iemand is, wat wil vraagie tik, as jy nie in die boksie wil klim nie, as jy in die boksie wil klim, awesome, en sal gaan gesels, sy gaan nou vraagies antwoord, wat enig iemand wil vraag. Ok, ek het door en sê, ek sien somme dadelijk jou vraag, Rog, kan ek haar antwoord? Asseblief. Door en sê, wat ek gevind het met my man, en met my vriendinse man, is mans weet nie om dit te verwerp nie. So, jy krij sy half miscommunication heel te maal, En ek en hy is tot vandag die vriende, ons is gesky, maar ons kom nog steeds oor die weg. Ons het nooit bekleid toe ons gesky het nie. Maar ons strui nog steeds hier oor. Want hy sal sê, hy het my support en ek sê, hy het nie. En ek denk, dit is ook wat, dit het ek raak gemaakt, verseker. Jy moet baie, jou hevelik moet baie sterk wees en jy moet baie moeite doen om jou verhouding die selfde op beter te behoud. Want dit is nou waar jy inkom men of van maas en women of van Venus. Hulle het nie die emotionele kans wat ons het nie. So hulle weet nie hoe om dit te betoon nie. Jy moet hulle eindelijk een streekje in die rechte richting gee en ek het dit nie gedoen nie. Sjoeg, ok. Again, to come back to the love language. You don't receive well, but you give well. En... wat jy eindelijk nodig gehad het, is, you need it, desperately. You desperately need it, to receive compassion. And the compassion was lacking. And dit is waar ons, ons moet rechtig uitkijk. Sal jy ons, jou, jou wond sien? Ok. Die non-vraag? Ja, ek sal dit doen. Ek is nie skam daar oor nie. Ek was in die begin, dit was vir my baie erg gewees om met die gat in my been te loop En as ek winkels toe gegaan het, het ek een lang broek aangetrek, automatisch Ek het die met een driekwaard broek geloop, waar jy dit kan sien nie En die een dag toe sê my man vir my gaan ons gaan gaan, die kan vir ook checkers toe gaan En ek sê vir jou, hy is raag En hy maak een comment, wat vir my sê Jy gaan seker nou eers weer een lang broek gaan aantrek En net door te besluit ek, ek sal nie Toe sê ek nie, kom ons rai Maar nou is jy self bewus, ek meen, ek het coverdom gaan koop om op vakantie te gaan, so dat ek my wond kon toemaak met coverdom, omdat ek so skom is daar oor. Nou loop ons in checkers, nou tik ek om aan die skou, en dan sê ek, iemand kyk vir my, en sê, jy verbeel jy self, niemand kyk vir jou nie. Ek sê, iemand kyk vir my, jy moet vir my kyk, wie kyk vir my? En hy wil nie, hy sê nie, niemand kyk vir jou nie. En ek draai ou om, en hierdie ou loop omtrend in die rak vast met sy trollie, soos wat hy vir my been kyk, maar so disgusted look. En net door te denk ek by myself, dit is hoe kom mense, nie hulle skaars, kan aanvaar nie. Is as gevolg van mense, soos jy. En ek het naam toe gestap, ek het hom op sy skouwer getik, en toe vraag vir hom, kan ek vir jou foto neem, want dan kan jy heel dag daarna kyk. Auwa! Auwa! Net door het ek besluit, ek is oor dit. Ek het nie hiervoor gevra nie, en as mense dit feil uitkijk, dan vraag vir hulle, kan ek vir jou van order wees? Absoluut. Nou, mag ons ons sien? Jylle mag. Die non-pra kan ons ons sien. Ok, so hy lyk nou so, ek weet nie hoe mooi jylle om gaan sien, dit is hoe diep die gat is, basis. Ja. En dit is hoe hy is, dolk. Oh, wow. Hy is baie licht, want is al 6 jaar terug. Ja. En dan waar hulle die vuil afgehaal het, ek kan nou nie die hele een vele wees nie, maar hy, ek, even as ek self ten op sit, bly dit wit. Hy is tot die boe. Sjo. Ja. 
Ek dink, Colette sê, sy is mal oor jou. Ah, dankie Colette. Angel vra, is dit nie sê? As ek op my herke sit, is dit sê? So ek kan nie lang op my herke sit nie. En snaps genoeg kan ek nie op my knie staan nie. En as die weer nie lekker is nie, sal my knie bykie gevoelig wees. Maar verder nie rarig nie. Behalwe as jy daar vryf oor aan sene weekie, dan is dit gevoelig. Maar nie seer nie. Want dit gevoel nie. Seer nie. Ok, Jules sê hy so, ek het die woorde nie, ek is stom geslaan met jou vechtersgeest en opstand om levens te bly, te lei na herstel. Yes! Absolutely, Jules. Hierdie, hierdie girl is solid as a rock, man. Ze is absoluut solid as a rock. Ja. Ek het, ek het geweet, jy gaan mense raak praat. Want jy weet, baie van ons het scars, um, wat, wat die mens miskien nie buiten kan dra nie. Ek, ek, ek denk aan, aan een vrou wat miskien een dubbele mesectomie, of, of een mesectomie moes kry. That's a scar. Jy weet, dit is een scar, dit is een story. Dit is, dit is nie iets wat ek denk, jy moet wegsteek nie. Dit is, nee. is, ek steek het vat nie weg nie, ek dra my drie kwart broeke, ek het een halse skoor op my arm ook jylle, was een ongeluk, het my arm op negen plekke gebreek, ek steek dit ook nie weg nie. <laughs> jylle, ek het ook een skoor, ek het ook een skoor, check my skoor daar, kan jylle my skoor sien? Freaking out, Where check my skoor. Ek, ek het ook een skoor, ek wil net, ek wil ook net invoel, as het wil ek, ek het soveel ja. respect vir jou, so geweldig baie respect vir jou, <coughs> so ek, ek weet nie wat is jou boodskap, wat jy vandag vir mense wil sê nie, maar ek het ook een boodskap, as jy klaar gesê, wat jy wil sê, never give up, never give up, never surrender, you will go down with the ship, but you will never, never surrender, no white flags upon this ship, no, no. no sorry, ons, ge- ons gee nie oor nie, there will be no fl- white flags upon this ship, nie, vir is al nie, sien jylle, sien jylle, myself, just me, dit is vir my so beautiful, dit is just me, and it's okay, for you, to be just you today, moks ook wanne jy sê, dis okay, al sikkel jy, met depressie vandag, dis ok, just be you, dis be you, en bruis, en sê, weet jy wat nie, ek, ek is depressief vandag, miskien is ek elke dag depressief, miskien het ek my been verloor, miskien het ek my kind verloor, ons allemaal het nie fysische skaas nie, ek het nou maar net, ek wil ook in, ingevoel het, want, is dat het sikke cool skaas te denk ek, <laughs> Ek moet nou een skaar van kry, dat ek ook nie weer van die cool crowd kan wees. <laughs> kijk, daar is het wat ek na die dag gesien het, mens kyk altyd na die groter prentje en jy denk, hoe gaan ek daar uitkom? Maar jy hoef nie te weet wie jy daar gaan uitkom nie. Ek het een video gesien, wat ek op my page gaan sit, het jy kan daar nog gaan kyk. As jy jou volgende stap kan sien, is het al wat jy nodig het. One step at a time, is al. Want nog daai stap, gaan jy nog een stap. En jy gaan meer en meer voor en toe. Selma sê jy so, it is okay not to be okay. Baie, baie toe. Daai is nou my shadow kies a favorite ding om te sê, it's okay not to be okay. Maar, Nati Nan, sy stout. Wat is het? Wat is het? hoe mense, hoe sy mense gehelp het om hulle scars te aanvaar, met vijfers, ja, wat? As het nie gedaan, non, was nie, het ek van jou niks gewees, dankie, nou nie, dankie, praat so met ons, oh wow, ok, so ek het een campaign begin, wat ek nog lang nie klaar gemaakt het nie, want ek het nie te meer tyd gehad, of voor op een stadium nie, maar, waar ek mense genader het, wat jy in ongelukke was, of kankerskaars, of operatieskaars, of enige skaars het, waar oor hulle selfbewus voel. 
Um, en of hulle nie self bewust, voel my nog beter, want dan is dit een voorbeeld vir ander. En dan het ek fotoshoots met die mense gehou. Ek doen fotografie as een hobby. En ek het die foto's mooi gemaakt. Ek kan actually vir julle een paar wijs as julle wil. Um, en daar het ek letterlijk die persoon sy story vertel op social media met hulle foto's so dat hulle moet weet dat hulle dit met trots moet dra. Yes. Ja. Kan jy, kan jy wacht om te sien nie? Kan jy vir ons ietsie wees? Ja, ek soek na die folderkie. Hier is ons een vroukie wat sy het borstvergrotings gehad, wat infectie gekryd. Ek weet nie of jylle daar die skaars gaan sien nie. Oh, maar ja, sjo. Dit baie, baie lele. So, ek het die foto so van onderaf geneem, met vere boe, so dat mens nou niks snaaks kan sien nie. Ja, en ons ja. skaars en hand, om um, vir mense te wees, dat dit is mooi ook. Ja. En hier so het sy een rugoperatie gehad. Oh my goodness, ja, sjo. Ja, ja. So ek het een paar sulkes van haar gedoen, want sy het ook skaars vol huif, oorhalste, haar toene wat gebats is, toe sy gegaan het vir die operatie. Um, op haar maag, ek, ek kan nie onthou, was dit een blinde darm of wat, wat toen op die einde van die dag skeef geloop het en hulle baie groter moest snuien. Ok. Ja, dit is, dit is een ander ding, is al um, operaties wat verkeerd gaan en skaars los, nie? Ja, so, sy is die diabeet, so haar maag hier lyk permanent so. So, hier so het ek basis die borste, as ook haar insulin merke afgeneem, omdat het permanent daar is. Ja, ja, ja. Jy is so talented girl, jy is ongelooflik talented. En, en ek wou vir jou gesê het, ek dink by voorbeeld net aan, aan stretch marks, rekmerke, van barbecues of van vet word en maar word en, en sikke goeders en, en nou daar also skaars. Nou eet jy ja, al... Ja, ek, ek, wou, ek wou nog by die gedeelte uitkom, by die mamas, um, want ek wou dit noem perfectly imperfect. Oh. Maar het sal nog gebeur. All in ja, good time. <laughs> it, will, it will definitely happen. Ek dink dit is... Um, Het is net nie so makkelijk om vrouwens te kry wat bereid is om hulle lijfies te wees nie. Ja, so, jy kan bereid nie wees, maar jy moet net nie my gezicht wees nie, maar net sê, dis, dis a Annie en so luister. Ja, dis my luister. Dis, dis, ja. dis by um, not accepting my flaws ja. or, or my scars. Die... So, hierdie vrouw het actually vir my vir een foto gepaus, waar sy haar, sko, haar operatie merk op haar gewees het, en ek het vir gevraag, sal sy asjeblief oor haar skouwer kyk en sy het... En sy het vir my gesê, ek kan het oor al opzet. Ja. So, Mooi is dit. Dit is beautiful. Oh, wow. Oh, wow. Maar nie allemaal is bereid om dit te doen. Ek sien um, baie tattoos by die scars. Why? Daar is my trouw datum. <laughs> Ja, en ek is geskui op precies die saafde dag 5 jaar later. <laughs> so kan hy eerlijk nie bysend. <laughs> ja, jy, jy kan net sê, hoe moet jy onderom en sê revised? <laughs> Beloud het. <laughs> Luister, ons, um, ons t-shirt reeks kom nou uit so ons gaan nou t-shirts vir sale he, en die eerste t-shirt dat ons gaan promote, is Hope Reloaded. Dit is, a, daar is 12 verskillende kleren, ek kan op die website gaan kyk, en dit is, is awesome, awesome t-shirts, maar dit laat nie aan jou denk, jy is Hope Reloaded. Dit is, when there is no hope, just me, just me will reload your hope. En dit is af wat ons nodig het om te doen. As ons het net nodig om te sê, daar is hoop. Dit is nie die einde nie. Ek het kanker. Daar is hoop. Dit is nie die einde nie. Mm. En, en al is um, die, die hoop 
dat ek gaan doodgaan, al gaan ek dit nie survive nie, there's still hope. Let me then prepare for, for death. There's always hope, even if hope is death. There's always hope. Hope can be reloaded anywhere, anytime. Never lose hope. Kijk die draak in sy oog en sê vir hom, I see you. Hoe gaan ek jou hanteer? Am I preparing to die? Or can I, can I turn this around? Want ons, ons, ons kan dit nie altijd omdraai nie. Nie alle kankers kan omgedraai word nie. En dit, dit is die, die realiteit. Ons prijs die Heere dat jou nou omgedraai kon word, uitgehaal kon word. En dan, dat jy direct my jou gered het. Um, so dat jy saam met ons kan cancel, want ons het jou brood nodig. Baie, baie brood nodig. Ja, my, my dokter sê altyd, ek het daar um, sonder meer weet in my eie leven gered, toe ek vir hulle gesê, sny nie uit. Want hulle mag nie vir jou sê, dit sal beter wees om die strekte mee te kry nie, want hulle mag nie weer hou as jy kinders wou heen. Maar hy sê, ek sal definitief met my 6 weke onderzoek met a lactating baby en chemo gesit het. So, en dan sal die kind ook sonder maag wit geword het. Dit, dit, dit is die realiteit van die saak. You know, when is it best to make the hard choice? En um, ek is, ek is, um, ek is baie trots op jou, dat jy twee keer die harde kese gemaak het. Die eerste keer was om die melanoom uit te laat snu, en die tweede keer om die hysterectomie te kry. En um, ons, is, ons is blij jy lewe, man. Ons is baie blij. Want jy voeg waarde toe. Het shadow sê, shadow nog teek nie, so sy sê, hats off to you, is al. Hats off to you, baie. Pammy sê, ek is moeg, ek is bezig, sy is bezig met was goed. Net die mens self voel en weet, waar die rechte besluit is. Yes, ja. En, 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 hoe, is al, hoe belangrijk was dit vir jou gewees, om, of, of hoe, how did you arrive at that decision? Ok, haal uit, haal uit. Ek besef, ek gaan nie kinders kry nie, ek gaan nie mama wees nie, maar prijs die heren, hy gaan vir jou baie kinders gee, ons harkies, om groot en gezond te maak. Hoe, hoe belangrijk, ek weet het nou gesê, jy wou nie chemo gehad het met die lekte, by lekte het in by, jy weet, I get it all wrong, you didn't want that baby, while you had chemo. Ek denk op die storium was ek baie paranoid nog gewees, want dit is een skok as jy binnen, ek meen van juni tot november, twee keer gediagnoseerd word met twee verskillende kankers. Die eerste keer is het al klaar soos wat, jy denk ons nie, jy goed gaan met jou gebeur nie. En as het die tweede keer in een paar maanden gebeur, dan denk jy, wat het ek verkeerd gedoen? Word ek gestraf? What did I do wrong? Jy doen. So, jy, ek was paranoid gewees, en ek het net besluit, alles moet net gaan. Ek moet ons slaarak van hierdie. En ek het actually in 2018 een twee dag kursus gehad met um, um, Legotla Leadership, waar hulle persoonlijkheidstoetsen met jou doen en allerhande um, uh, goed bespreek en so aan. En daar so het hy vir my die harde waarheid gegeen van kanker wat veroorzaak word dier jou haatdraandheid. En as jy nie mense vergewe nie. En daai was een bitter pilliekie om te slik, en ek het baie geheil, maar my ma het die boetie gehad, wat, ek weet nie wat hy uitgevang, ek het baie keer vir my ama gevraag, hy het allemaal nie op een stoep opgetel of iets nie, want ek weet nie wat was fout met sy kop nie, um, maar ek het vir jare nie met hom gepraat nie, omdat hy die lewe vir hulle so moeilik gemaakt het het ek omgehaad, ek het, ek was kwaad vir my maag gewees, my hele leven lang, tot een paar weke terug toe nog, ek was kwaad gewees vir my stiefpa, tot een paar weke terug toe nog, um, ek was kwaad vir die wereld vir alles. Yeah. And look what happened. Um, <coughs> Daai, daai is wat jy nou gesê het, is die ding wat ek um, 
but acne of a life sal sê nie want i will get a lot of judgment maar in die kursus wat wat ek jou gegeet sal jy hom raak lees as jy hom nog nie raak geleer het nie nee nog nie dit dit is dit is so en is altyd vir my 'n riem onder die hart of of ek glorify god wanneer when he confirms dit so iemand anders wat ek glad nie eers ken nie vra die selfde storie as ek so uh, uh, yeah I, I, i'm not wrong guys i'm not wrong en dis 'n hele ander kursus wat ek gedoen het dit het niks dis glad nie as dieselfde as dit wat jy vir my gesteer het glad jy verstaan jy so en en daar so daar so is dit die ding en dit is wat ek sê is dat mense van 'n baie hindoes um mense wat nie christene is nie recover from cancer because they do the inner work and I'll say I have to forgive and alles in forgiveness is is moeilik is baie baie moeilik want die een wat net en nou gekom het is dat a justifiable rede hoekom jy daar een nie kan vergeef nie jy weet hoekom dit moeilik is and ek is always on the side of forgiveness maar jy moet nie laat forgiveness kom before your heart is healed nie. Nee. Want as jy laat forgiveness kom before your heart is healed, you will go back to the offender. Don't do that. So enige iemand wat vandag um saam met 'n toksiese persoon loop, sê ek vir jou bou genoeg hart en jou hart op om van die persoon af weg te loop. Do not forgive Belma. Ek sal jou sê as die tyd reg is om te forgive. You you forgive before you get cancer. But um want dit is dis die groot ding met met toksiese verhoudings ons is so geneig om te vergewe en te vergewe en te vergewe en die hart just you never get free so daar's 'n tyd en 'n plek vir alles there's a, a season for sowing and there's a season for reaping and you must you must get away from toxicities al wat ek vir julle kan sê Moenie laat ek in kanker op eindig nie. Dankie is al dat jy vir my daai license gegee het om daai een te kon mag opbring. Ehm um, Dankie jy 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 Oké, okay, my mense wat swanger is of oor babas praat, maak my baie kwaad. Hoekom straf God my so? My skarbel. Ek praat, ek het praat sondag. Praat ek die non en hierdie just me wat hier langs my sit. Het vir my gister aand bedui jy Job 10. Job 10. Ek het hom so vinnig gister aand met my met my moeg oog deurgelees. Dis ek, "Oe, dis daai deel waar jy sê, it's your fault, it's your fault, it's your fault, Lord. Hoekom is jy so erg oor my?" So, ehm um, sondag gaan ek daai ding tackle van hoekom die Here so is, soos in Job 10. So, ehm um, as jy wil kan jy hom kom la- raak luister. Ehm um, miskien en kan ek jou vraag hier daar so raak antwoord. Ek hoop so prijs die Here vir die waarheid wat hy vir my nog gaan gee. Ek het net instruksie gekry, want vir Just Me en vir die non is ek baie bang. As hulle sê spring en dan spring ek so aan. En dit is aan die ene wat ek baie bang is. Ek wil dankie vir jou tyd. Dankie vir jou courage. Ehm dankie vir al die harte wat jy raak gepraat het. Ek ek wens jou 'n mooi bless dag toe en ek is opgewonde oor jou toekoms want ek dink it's going to be an amazing one. Ek wil net vir julle sê ek raak nie emosioneel meer oor my kanker nie hoor. <laughs> ek raak emosioneel oor die goed wat daarna gebeur het en ek dink daai goed het my sterk gemaak vir dit wat daarna gebeur het. Maar ek sal nog eendag dit met julle deel. <laughs> ja. Wanneer wanneer die tyd reg is Die tyd was reg vandag vir kanker. Ja. Want daai monster het jy, ja. you, you rode that dragon bareback. Jy, uh, <laughs> jy, 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 jy daai ding vastgevat, <laughs> en ek is so proud of you. <laughs> I'm so 
Proud of you, girl. Much love for you. And um, ons gaan bij en dat. Much love for you, Isa. En dankie vir allemaal wat saam geluister het. En um, enige iemand wat my nodig het, my telefoon is op die bio. Jy druk net die belknoppie. Alright. Love you guys a lot. Tata. Dankie.